ये ले दस हजार और त्रिपाठी को फोन से उड़ा दे ये ले ये लो दस हजार त्रिपाठी को अर्जुन और उसके साथ से बचाने के लिए हो जाएगा से जेवर लेकर तुम दो शैतानों को मैं ढूंढ रहा था वो तो यू आर अंडर माजी फाटली पटलून इसका नाम है करण इस पर दफा तीन सौ तिरासी दफा तीन सौ चौरासी और दफा तीन सौ छियासी के चार्ज लगाए गए हैं ये किशन है इस पर दफा दो सौ नब्बे दफा तीन सौ और दफा तीन सौ सात के चार्ज लगाए गए हैं और ये है अर्जुन इस पर दफा 400, दफा 401 और दफा तीन के चार्ज लगाए गए हैं है जो मुजरिम है और मुजरिम वो होता है जो जुर्म अपने कर्ज अपने स्वार्थ के लिए करता है मुजरिम वो होता है जज साहेबा जो अपनी मन की शैतान की भूख मिटाने के लिए जुर्म करता है इंसानियत का खून करता है लेकिन हमारी जिंदगी की कहानी बिल्कुल अलग है अगर अदाल सुन ले तो यह कहानी बेगुना की दलील होगी जज साहेबा कहानी शुरू होती है एक औरत से एक देवी जिनका नाम सावित्री था दर्शन पहले जब सावित्री मां जवान थी उन्हें पता चला कि उनका पति डाकू है इस डर से कि वो अपने बेटे को भी डाकू ना बना दे वो बच्चा लेके घर से भाग गई लेकिन उसके पति और उसके दो साथियों ने उसका पीछा किया और सावित्री से उसका बच्चा छीन लिया इसके पति का एक साथी था चंपू और दूसरा साथी था हरिया बच्चे को छीन के जंगल में भाग गए लेकिन पुलिस से ना बच सके उसका पति पुलिस की गोली का निशाना बन गया
वो बच्चा जंगल में ही मर जाता लेकिन दो अनजान हाथों ने उसे सहारा दिया और फिर और फिर वो बेबस लाचार मां ने आत्महत्या करने की ठान ली एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो रुक गई वो बच्चा मैं था मैं एक कार एक्सीडेंट में मेरे मां बाप मर गए शायद मेरे भी नसीब में मौत लिखी थी अगर सावित्री मां ने उस दिन मुझे वहां से बचाकर अपने सीने से लगाकर अपनी ममता का दूध ना पिलाया होता तो बस बस वहीं से सावित्री मां ने अपना आश्रम शुरू कर दिया मेरा बाप हरा में था था डाको हरिया मगर गैस बदलकर ऋषिकलाल प्रमुख बन गया जब मेरी मां उसके पास गई तो उसने कहा बनारती मेरी औलाद <laughs> अरे हम खुद नहीं जानते हम किसकी औलाद है इसे अपनी औलाद कैसे समझ ले <laughs> लेकिन मैं भी तुम्हारी वो हालत करूंगी कि दुनिया वाले तुम्हें ठोकर मार देंगे <laughs> इसे ऐसी जगह पहुंचा दो जहाँ ये जिंदगी भर सर उठाने के काबिल न रहे <laughs> पहुंचा दूंगा लेकिन इनाम मिलेगा कैसा इनाम मालिक आपके हर आज छुपाए रखता हूँ ये भी छुपा दूंगा <laughs> लेकिन दूंगा दूंगा <laughs> ऐसा इनाम दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कट गई तुम्हें भी पता नहीं चलेगा <laughs> <laughs> मालिक इस लड़के का क्या करू पाल ले अबे बेवकूफ कचरे के डब्बे में फेंक दे ओके कुत्तों की तरह चवा डालो इसे उस दिन कचरे के डब्बे से उठा कर उसने मुझे अपना खून दिया खून दिया मेरी जिंदगी उसके खून का कस बन गई ये रहे दो मनी ऑर्डर किशन और अर्जुन के कमाल है बहन दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे मनी ऑर्डर भेजना नहीं भूलते हाँ। <laughs> एक दिन मैं अपनी जिंदगी खोने जा रही थी उस दिन एक अनाथ ने मुझे जिंदगी दी और आज वही अनाथ अर्जुन अपने अनाथ भाई बहनों की देखभाल कर रहा है बिल्कुल माँ में तेरा असली बेटा हूँ ना याद आ ही गई ना अपने बेटे की हाँ जब से उसे खोया है बेटा शब्द जबान पर आते ही उसकी याद आ जाती है भगवान उसे जहां भी रखे खुश रखे भगवान मैं बहुत थक गया हूं टूट चुका हूं अगर आज भी मेरे संघर्ष का अंत नहीं हुआ नौकरी के नाम पर निराशा ही हाथ लगी तो ये कदम किन राहों पर किस मंजिल की तरफ मुड़ जाएंगे मुझे खुद मालूम नहीं तुम जानते हो भगवान और इंसान के दरमियान एक ही रिश्ता होता है उस रिश्ते का नाम विश्वास है विश्वास की डोर टूट जाए तो इंसान इंसान नहीं हैवान बन जाता है आज तक मेरी परीक्षा तुमने ली है 
आज तुम्हारी परीक्षा है मुझसे भागा भागा नहीं नहीं अरे तू 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 शर्म करो बॉस चले थे मिलके मालिक बनने के लिए तीन दिन गुंडों से जान बचा के यहाँ मुंह छुपा रहे मुझे भूख लग रही है चक्कर आ रहे क्या मार खा गए कि आत्मा का पेट डर गया तेरे को साले चौबीस घंटे खाने की लगी रहती है मगर तू फिक्र मत कर ऊपर वाले ने मेरे पैर में लिखा है तो हाथ है हाथ इंसानों के होते हैं जानवरों के नहीं होते हैं मेरे पैर की लकीर में लिखा है कि मुझे कहीं से भी माल टैक्सी तुम लड़की हो हाँ हाँ लड़की हूँ करके थोड़ी ना साला तुम मर्द लोग झटका करके खा जाता है वो क्या है बंबई शहर में पहली बार एक लड़की को टैक्सी ड्राइवर के रूप में देख रहा हूँ इसलिए अगर एक लड़की इलेक्शन जीत के इस देश की नेता बन सकती है तो आप उन टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता है बन सकता है किधर हाँ। जाना है हाँ विल्ले पार्ले जरा जल्दी इसका पागल तो आपने मार लिया अब इसके टैक्सी में क्या हाल होगा कहीं के वो क्या तेरे बाप को भाई लगता है क्या चल वैसे आप टैक्सी ड्राइवर कैसे बन गए अब उनके पैदा होते ही अब उनकी माँ का ऊपर से वारंट आ गया बाप टैक्सी ड्राइवर था बेचार आप उनको गोद में बिठा कर टैक्सी चलाता था भूख लगी तो इधर दूध पिलाता था आहिस्ता आहिस्ता आपको इधर बड़ा हो गया अरे टबोरी के बाजू था हाँ किधर था वो था हाँ करते करते बड़ी हो गई हाँ मजाक मजाक में अपू ने टैक्सी चलाना सीख लिया इधर आप उनको जवा नहीं आया उधर अपना बाप का मौत हो गया अब उन बिल्कुल एकदम अकेला हो गया कोई रिश्तेदार नहीं ना भाई ना बहन बस एक अपुन एक अपना टैक्सी और सामने सारा मतलब ही संसार भगवान भला करे उस जज का जिसने ऑर्डर पास कर दिया कि तारा को लाइसेंस मिलना ही मांगता है और फिर क्या था अपन टैक्सी ड्राइवर बन गया अरे रोको टैक्सी रोको यहाँ रोको कितने पैसे हुए सत्रह रुपए बारह ना अरे साहब अभी आप उनको यह मत बोलना कि किसी ने तुम्हारा पॉकेट मार लिया जेब तो मेरी बाकी कट गई है अब तुम चाहो तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ या थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो नौकरी मिलते ही मैं एडवांस लेकर आता हूँ तुम्हारे पैसे चुका देता हूँ अच्छा ठीक है ठीक है पैसे लेकर आना मिस्टर करण जी तुम झूठ बोल सकते हो बिल्कुल नहीं बेईमानी कर सकते हो कभी नहीं धोखेबाजी कर सकते हो जान जाने के बाद भी नहीं पैसे की हेरा फेरी कर सकते हो ये काम मैं अपनी माँ का खून करने के बराबर समझता हूँ तो तुम है नौकरी नहीं मिल सकती यू कैन गो आपका मतलब है कि ये सारी जिंदगी की मेहनत ये बरसों की तालीम ये डिग्रियां सब बेकार है हेलो यार कोई काम का आदमी भेजो ये तो जरूरत से ज्यादा शरीफ है आप उसको शरीफ आदमी समझा ताले ने अपन के विश्वास का पंक्चर कर डाला माफी आप अरे निकल रहे साला हरामी सत्तर रुपए का पच्चीस रुपए वसूल नहीं किया तो आप उनका नाम एक तारा नहीं है आज फिरा दिया ताले ने अपना खोपड़ी आज तो अपन लफड़ा करके ही रहेगा उसका वन टू का फोर नहीं कर दिया तो आप उनका नाम भी तारा नहीं है हमेशा की तरह नाकाम होकर लौटा हूँ लगता है तकदीर मेरा साथ नहीं दे रही है जहाँ जाता हूँ मायूसी पाता हूँ इनकार का मुंह देखना पड़ता है ऐसा लगता है इस बेईमान दुनिया ने ईमानदारी का गला हमेशा के लिए खोट दिया है अब तो भी बताओ मैं क्या कर रहा हूँ लाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें बद से कुछ नहीं दे सका और आज मैं इतना बद से ही भूख तुम्हारा अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकता मुझे माफ कर दो बाबा मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो 
ऐसा नहीं है कि बेईमानी की धूप में आज की दुनिया में सब ईमान जो है वो भाव बन के उड़ गया है अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपने दर्द समझते हैं मुझे अपने हमदर्द समझो और ये पैसे लोग वक्त बर्बाद मत करो अपने बाप का क्रिया कर्म कर लो मुझे बचा लो ये लोग मुझे मार डालेंगे एक छोटा मोटा गरीब सा व्यापारी हूँ तेल बनाता हूँ और बेचता हूँ ये बड़े बड़े जो मिल वाले हैं ना उनको पसंद नहीं है वो मेरा धंधा बंद कराना चाहते हैं, मेरे पीछे गुंडे लगाती हैं। तुम भी गरीब हो मैं भी गरीब हूँ अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो गरीबी की इज्जत भी रह जाएगी और एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी मेरे लिए काम करोगे नौकरी करोगे मेरे पास जिन शोलों ने मेरी सच्चाई मेरी विद्या को जला के रात किया है वही शोले अब मैं इस दुनिया के दामन में भर दूंगा किसी को तेल देने का नहीं देना नहीं तो बहुत मानो तेरे वहां वाले हेलो चंपकला नो 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 सॉफ्ट प्लीज नहीं है तेल नहीं है नहीं है जा तेल नहीं जा चंपा मेरी डालिंग अरे क्या चाहिए तेरे क्या क्या जुमा क्या टिकट है बड़े जी अबे नहीं 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 है तेल नहीं है अबे पटपटी से है मिल जाए मेरी यार तू हो गया हाँ क्या चाहिए तेरे को तेल पैसा रखी दर तेल इधर से नहीं निकलता है निकल बार इसके मुंह से गोंद निकलता है देख क्या बात है चंपकला जी शक्ल तो दिखाओ तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे मरे हुए भाई की याद आने लगती है और मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे मेरे मरे हुए बाप का कुत्ता याद आता है कुत्ता वो भी इतना ही शरीर था तुम जाओ पैसे रखो और निकलो बाहर तेल तो मिलेगा हाँ तुम जाओ तेल नहीं मिलेगा क्या मतलब मिलेगा मिलेगा ना कितना तू लगा बात आ रही है मैं फ्लेट मारूंगा मेरे मुँह अरे कुछ भी हो बोस बहुत बार छप लिया और तेरे को मैंने कहा गया रखा है मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तेरा बाप चेक करेगा अरे बेटा ये जितना माल कमा रहा सब तेरे कारण है जो मैं कमा रहा हूँ उसमें तेरा भी हिस्सा ही ले बेटा तेरा चले तेरी वजह से मेरे दामन में आता है मेरे दामन से तेरे दामन में जाता है जा। अब तू क्या फुजुर फुजुर कर रहा है अंदर कुछ है कि नहीं वो तो ठीक है आपने मुझे नया नाम क्या दे दिया ए अरे ए दो नाम मिला के एक नाम बनाया मतलब कम कंपाउंडर तुम्हें एक्सीडेंट भी है कंपाउंडर भी है और मैं तेरा भी इसी भी मतलब तेरा बास भी हूँ तेरा पेशेंट भी हूँ समझ गया समझ गया समझ गया मार्ग है वह समझता नहीं है ये देश का क्या होगा मेरे समझ भी नहीं आता मैं चला नहीं सकता देश को मेरे जैसे तेरे आदमी कुछ दिन में तारे नहीं दिखा देना तो आप उनका नाम तारा नहीं चलेगा जय बिली कर क्या हुआ इन नाटक बात करा अरे 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 शर्म नहीं आती क्या इतना बड़ा आदमी होकर रोता है चूड़ी पर चूड़ी छोकरी साला रोता है क्या जा रहा है भूखा तुमने तुमने ये कपड़े देकर धोखा खा गई मेरा एक दोस्त लॉन्ड्री में काम करता है उससे मांगकर पहने हैं मैंने इंटरव्यू दे देकर मेरे सब कपड़े खत्म हो गए अब तो नल का पानी पीकर दिन गुजारता हूँ नल का पानी वो भी मुंबई का हाँ हाँ वो भी मुंबई का तो तीन दिन से खाना नहीं खाया 
और तुम्हारा एक और घर का हाथ लग गया तो इस छह फुट के आदमी को शमशान ले जाना पड़ेगा अरे मेले माला हाथ तक लाओ खाना खाएगा चलो चलो अरे आराम से खा आराम से खा कल भी अगर भूख लगे ना तो इधर ही जाके खाना खा लेना अपन देखो दो निवाला खिला सकता है मगर अपन का मेहनत पसीने का कमाई अपन का भाड़ा पच्चीस रूपया बारह आना अपन जैसे वसूल करके छोड़ेगा ये बात समझ लो हाँ हाँ जरूर मगर तू खाना बहुत अच्छा बना अच्छा भगवान जरा पूरा करे एक बात बोलू तारा बोल तू इस दुनिया में सबसे अच्छी है चांद पत्ती करने की कोई जरूरत नहीं समझा क्या जो चाप खाना का फूट ले यहाँ से चल खा अच्छी बोला तो अच्छा नहीं लगा श्यावना बनता है यारा बन के पेड़ा खाएगा क्या मेरे घर में कैसे आई इन सब लाशों का क्रियाक्रम तुम्हें करना होगा मुझे मुझे क्यों क्या किया मैंने इतने सारे मासूम बच्चों के सर से उनके माँ बाप ने साया छीन दिया है तुमने इतनी सारी औरतों को विधवा कर दिया तुमने इतनी बदनसीब होगी वो माँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया मैं एक गुनेगार हूं और ऐसे लाखों पत्थर मेरे गुनाहों के बदले में कम हैं। लेकिन अगर मुझे मारने से तुम्हारे मरने वाले दोबारा जिंदा हो जाते हैं तो मैं मरने के लिए खुशी से तैयार हूं वरना एक मौका मुझे और दीजिए सिर्फ एक मौका ताकि मैं उस पापी की दुनिया में आग लगाऊं जिसने मेरे हाथों ये पाप करवाए मैं मरने वालों को जिंदगी तो नहीं दे सकता लेकिन उनकी बीवी बच्चों की उनके माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकता हूं इन यतीम बच्चों की परवरिश आज से मेरी जिम्मेदारी है इन विधवा बहनों की परवरिश मेरा कर्ज है इन बूढ़े माँ बाप को मैं इनके बेटे की तरह पालूंगा आज से मेरी जिंदगी का यही मकसद होगा अरे ये क्या बंद मजी करें दरवाजा खोल के आया जाता कोई तोड़ के थोड़ी आया जाता अभी तक तो मैंने सिर्फ दरवाजा तोड़ा है अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ अरे इतनी मिल गई कोई नहीं मार सकते हो अरे रुक जाए अरे रुक जाए आइए बोलो आइए तो ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है अब मैं घंटा नहीं दे सकता बस बस बी सी पी गुस्से का स्विच ऑफ कीजिए चार पाँच बार एक घंटा घूम चुका है काटा मेरे गले में चुप रहा है वो हरा भी करण मुझे टोपी बना के चला गया अभी टोपी फट गई दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कांधे से हाथ उखाड़ के लेके चला गया शहर चंपक लाल को भिखारी लाल चंपक लाल बना के चला गया माँ का दीदा मर गए यारे मर गए मर गए यारे मेरा क्या होगा तेरे बाप को बोल ये तेरा बाप है ना नहीं मालूम मर गए यारे मर गए अरे कौन कुत्ते की तरफ भोग रहा है अरे शंभू सेठ कैसे ना भाई टाइम पर कैसे आना हुआ भी बताते हैं खाओ सब इसका समाज ले लो ताकर कोई चीज नहीं छोड़ो अरे ये कुर्सी ले लो अरे तुम लोग व्यापारी हो कोई भिखारी हो मेरे सामान का लेके जा रहे हो बेचने के लिए ये सामान बेचकर हम अपना रुपया वसूल करेंगे जो हमने तुमको तेल की फैक्ट्री चलाने के लिए एडवांस में दिया था हाँ बिल्कुल अरे ठहर ठहर ऐसा बिल्कुल मत करो मैं बिल्कुल लुट चुका हूँ बर्बाद हो चुका हूँ मेरी तो हालत हो गई मेरे पास देर खाने को भी पैसा नहीं वो हम देंगे 
चलो सामान ले जाओ सामान ले जाओ बात अरे सुनो यार मेरा सामान अरे 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 कहा जा रहे हैं लोग यार चिंता तुम मत करो ये लो मेरे को जहर खाने को पैसा दे रहे हो क्या बिल्कुल जब तुम हमें धोखा दे सकते हो तो हम तुम्हें जहर नहीं दे सकते उठाओ टीवी अरे ये ये टीवी कहा जा रहे हो मेरा टीवी मतलब अरे मेरी शाम को ऐसी उतरे की जा अरे टोल चला रहे पागलों की तरह फुटपाथ में दरिया के किनारे रातों की टोली में बैठ रहे क्या चंगे खान के बता दे यार अरे ये मेरी मोटर साइकिल सामान सब ले जा रहा है तो चाबी रख के क्या मेरा टीवी तो रहने दो मैं खाना खाने खाऊंगा अरे पैसे होंगे तो खाना खाओगे पैसा नहीं होगा तो टिफिन में खाना खाता है कम से कम गिलास तो रहने दो पानी का मैं पीऊंगा अरे साढ़े पर म्यूनसिपलिटी के नल से मुंह लगाकर पानी पी लेना गिलास का क्या काम चश्मा ले लो अरे चश्मा भी ले जा रहे अरे तेरे को चश्मे का क्या काम है कौन सी चक साइन करे अरे मेरा तो दिल करता है कि चश्मे के साथ साथ तेरी आंखें भी निकाल के ले जाओ सत्यानाश हो खड़े खड़े शेर चंपक को फकीर की चेचक लगा के चले गए मेरा क्या होगा क्या बेवकूफ हो जैसी बात है मेरा मतलब था फिक्र मत करिए ना आज हमारे घर से आपका बेटा रॉबिन जो आ रहा है रॉबिन अरे हाँ मेरा बेटा भी आ रहा है मैं भूल गया था यार वैसे भी एक बात बताइए आपका बेटा अमेरिका करने के गया था तो किसी को बोले तो नहीं 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 मैं नहीं बोलूंगा क्या तो मानू इधर वो छोटी मोटी चोरी फांदेबाजी करता था तो उसको कमीशन में पकड़ के इंडिया से तड़ी पार कर दी तो मैंने उसका नकली पासपोर्ट बना के अमेरिका भेज दिया हाँ। वहाँ जाके उसने जुर्म की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी से वो क्या था रमेश के नाम से आरा रॉबिन के नाम से रॉबिन रॉबिन वो रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है वही ना अब टनी के वो रॉबिन हुड है इसमें हुड नहीं है खाली रॉबिन है ये अमीरों को भी लूटता है गरीबों को भी लूटता है फकीरों को भी लूटता है मेरा बेटा है अभी जहाज आने में टाइम कितना बाकी है यार सारे घड़ी भी उतार के ले गए यार कोई फिक्र मत करो घड़ी नहीं घड़िया खरीद लेना वो भी आने वाला है चलो जांच के वक्त हो गया ठेट है तेरे को वक्त कहाँ से मालूम पड़ा तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है वो क्या है कि आपका वक्त खराब चला ना उसी से मैंने अंदाजा लगाया मेरा बेटा पर नहीं आती पिछले स्टेशन में तो नहीं उतर गया आपका बेटा प्लेन से आने वाला था ना और नहीं तो क्या अमेरिका से म्यूनसिपलिटी के बस में लटक के आ रहा है क्या उल्लू का पट्टा नहीं नहीं आप बोल रहे हैं पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया किसी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का मुंह हिंदुस्तान में काला हो रहा है और वो अमेरिका से अपना मुंह काला करवा के आ रहा होगा शमशान में जले हुए काले कुत्ते शक्ल अच्छी नहीं कम से कम बात तो अच्छी किया करते चुपचाप खड़े हो जाते अब उधर नहीं इधर नमस्ते नमस्कार 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 धन्यवाद अभी एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है अरे हरिया अरे हरिया अरे क्या बात तू मेरे को नहीं पहचानता मैं चंपा को चंपा भी आने लगी ये तो हालात के धुएं ने तेरा मुंह काला कर दिया वरना अंदर से अभी तक चमकता रहूं तेरे मतलब मुंह पूछ के दिखाता हूं देखे आ? नहीं मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चंपक हो या चेचक है जैसे तू हरी हो या की पुड़िया हो देखो तो हर जरूरतमंद की मदद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं है ना आ, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले मेरे को साथ में लेके चलना मैं तेरा खोल खुलूंगा कार्ड है इस पते पे कभी भी चले आना ये तो बुरा है बटन तो नहीं मारा अरे हटा रहा है अरे लेगा दे ये हरिया घोड़े से गाड़ी में कैसे आ गया ए चलो हटे हट पीछे आपका बेटा कब आएगा आ गया मेरा चांद आ गया चांद आ गया अबे ऊपर नहीं उधर दे वो मेरा बेटा मेरा चांद ले आओ ये गाड़ी पीछे आने छोड़ता है क्या मतलब कि मेरे को भिगारी समझ के रूपये टिका के चला गया और तू का तमाशा देगा मैं क्या करूं उससे अपने बाप को नहीं पहचाना मेरी क्या इज्जत करे जाओ ए बेटा ए अर्जुन क्या करता है बेटा तू तू मेरे को पैसा टिका चलो मैं तो भिगारी छोड़ दू मैं तेरा बाप हूँ बाप जू मेरी साधन इतना भयानक सूरत सो बैठा भाग ली अरे काय की अगली और काय की बिगली सब बराबर हो गई वो तू छोड़ तू आया ना अमेरिका ऐसी तो मैं तेरे स्वागत के लिए नहीं लाया हूँ देखा क्या है अरे और क्या है हार किसी की आर्थिक पैसे उठा कर लेकर आया फकीर की शादी थी वहाँ से चुरा के लाया वाट मेरे पास हार तो क्या दादा खरीदने पैसे नहीं तो ये सब पहले बोलना चाहिए था यू शुड इन्फॉर्म में आ लिया मैं ऐसे भिगाड़ी बाप के पास हिंदुस्तान वापस नहीं आता ये सब कैसे हुआ बाप कैसा हुआ अब तू यही खड़े खड़े सब पूछेगा क्या चला आपको झोपड़े में चल के डिस्कस करते हैं झोपड़े में आप लाइक झोपड़ा उसकी दीवार नहीं छतरी खिड़की तो लगाते नहीं है बहुत अच्छा झोपड़ा है टैक्सी टैक्सी कार का है कार हार के पैसे नहीं तो कार के दर्जे का तू चला बोल कितने को जाने का है 
वाओ लेडी कैब ड्राइवर अमेरिका की तरह इंडिया में भी लड़कियां टैक्सी चलाती हैं वेरी नाइस सिर्फ टैक्सी ही नहीं जरूरत पड़े तो जबान चलाती हूँ फिर हाथ चलाती हूँ फिर लाट चलाती हूँ समझ गया किधर जाएगा एनी वे जहाँ तुम्हारा दिल चाहे में लेके कानून का ताला चल बाहर निकल जा निकल बाहर जाला बहन टैक्सी में बैठे मेरे साथ हाथ चला की करता है मैंने गुस्से से देखा तो मेरे को बोलता है गुस्से में तेरे गाल इस पेन की सेब की तरह चमकने लगे बिल्कुल बिल्कुल भला भला तो चिंता मत कर तारा बहन मैं मार मार के इसके गाल कुल्लू के सेब की तरह लाल कर दूंगा तू चल अंदर चल ए अगर मगर करेगा तो तेरा मुंह काला करके पूरे नगर में फेरा दूंगा तो चल 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 ये है ये मेरा बेटा है हाँ वो तो नजर ही आ रहा है अगर बाप का मुंह काला है तो बेटे का दिल काला है चल आज चल चल आज चल चल लौका मत तुझे अच्छा चल लौका मत एक मिनट ये बेचारा अमेरिका से अभी अभी नवा नवा आया है इसको यहाँ के तौर तरीके नहीं मान लिया ये अमेरिका के अंदर वहाँ पंद्रह के साथ रहता था क्या या उधर के चिड़ियाघर में रहता था जो इसको शराफत के तौर तरीके नहीं मालूम चल या मदिया या या मदिया या इंस्पेक्टर ये नहीं ये क्या या अबे ओ या या क्यों लात अबे पंचाल की तरह तो एकल के पत्ते भी झड़ गए क्या लात एक तो अपने खुद की हालत खराब है क्यों कड़की में आटा गीला करने चले आया तू क्या बोलता है लेकिन स्टाइल देखो अबे अमेरिका से लोग आते तो इज्जत से अपने घर जाते हैं हाँ। का पुलिस लॉकर में चला है क्या किया मैंने साहब इसको माफ कर अभी माफी मांगना मेरे को मैफ कर दो साहब ये क्या बोलता है क्या माल मेरे वालू नहीं क्या बोला भाई मेरे को मैफ कर दो साहब अब हिंदी बोलना हिंदी में बोलता जाए माफ कर दो साहब ये कैसे हिंदी है ठीक है दोबारा ऐसी गलती करेगा ना तो ये अपन का इंस्पेक्टर ले ले है ना अंदर ले जाकर तेरी ऐसी धुलाई करेगा की लड़कियों को छेड़ना तो दूर आँख उठाकर भी देखेगा ना तो आँख की दोनों गोडियों में दर्द होने लगेगा समझा क्या क्यों जा क्यों जा चल अरे क्या करता है बैड ये लड़की है बैड अबे तेरे शर्म है कि नहीं अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला है ये देखा है ये भी बैड नहीं है चल चल किसने पढ़ा कर दिया इसको मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा कुछ दया कीजिए प्रभु मेरे भाई को भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए प्लीज हाँ क्यों नहीं फर्नाडेज इन दोनों को हमारा लेटर दे दो और उनके बेटे का उनके भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए है ना? चलो जी मुझे बगल में बैठी रात को बैठू मैं उसका एडमिशन हो जाना चाहिए नारी से मेरा है ना? मेरा दरबार सबके लिए खुला है भिखारियों के लिए कौन भिखारी मैं तुमसे उधर बात करूँ बोलता ऐसा नहीं बोला हेरे बात चुप रहे अब मैं हरिया नहीं तो क्या है सोशल वर्कर रफिक लाल प्रमुख हो ये देख साथियों अब आज आप प्रस्थान की ये भाड़े की तो नहीं है ना क्या बात करते चंपू ऐसी पूछ रहा हूँ चंपू आजकल तो अपनी वो पोजीशन है कि जिन नेताओं को इलेक्शन लड़ना होता है मैं उन्हें रुपया देता हूँ जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उनकी छत्र छाया में मैं अपना धंधा चलाता हूँ कानून की गोद में बैठ मैं हर गैर कानूनी काम करता हूँ <laughs> मैं उनकी मदद करता हूँ वो मेरी मदद करता खैर छोड़ो ये बताओ की आजकल तुम क्या कर रहे हो झक मार रहा हूँ क्या झक मार रहा हूँ मेरी आज के लिए हालत हो गई है कि मैं फकीर के सामने से गुजरता हूं तो वो मुझे भीग के चला जाता है अच्छा खासा दौलत के तालाब में बैठ के नोटों से नहा रहा था सर्दी ने ऐसा झाड़ू मारा कि नोट तो नोट तालाब भी गायब हो गया भाई मैं समझा नहीं चंपू जाने देना नहीं समझा तो मैं तो कहा समझाऊ तेरे बार छोटे ये मेरा बेटा मैं बेटा है रॉबिन अच्छा ये मैं तेरा नाम क्या रसिक लाल रसिक लाल ये अमरीका से जुर्म की डिग्री पास करके आया वाह आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन आप इसे देसी स्टाइल में सिर्फ बॉम्बे में चलाता है हम्म अगर आप इसे पूरे हिंदुस्तान में अमेरिकन स्टाइल में चलाएं तो आपका फायदा डबल डबल होगा अच्छा वो कैसे अंकल आपने अमेरिका की माफिया गैंग के बारे में तो सुना होगा जो गवर्नमेंट के होते हुए भी अपनी गवर्नमेंट अलग चलाती है अगर हम भी इंडिया में अपनी माफिया गैंग बनाए तो हम भी अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं वो पूछा वो पूछा मैं सुन रहा हूँ यहाँ हर साल 
एक लाख पचास हजार नौजवान डिग्रिया हासिल करके कॉलेज से निकलते हैं उनमें से सिर्फ दस हजार को नौकरिया मिलती है बाकी के एक लाख चालीस हजार नौजवान बेकार सड़कों की खाक छानते फिरते हैं हम उन नौजवानों से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं अंकल उन्हें अपने नशे की आदत डलवा कर अपना गुलाम बना सकते हैं मगर अंकल अगर आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दो पावर्स दो ताकत का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है एक पुलिस और दूसरा कानून अगर ये दोनों ताकत हमारी मुट्ठी में होंगी तो हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह कहलाएंगे विशल भी किंग राजा राजा चंपो तुम किंग में राजा किंग 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 प्रमुख जी हमारे वार्निंग देने के बावजूद भी त्रिपाठी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और कल स्पीच देने जा रहा है क्या अब क्या करना चाहिए किसी भी बहाने बॉम्ब से उड़ा दो ये ले दस हजार और त्रिपाठी को बॉम्ब से उड़ा दो ये ले दस हजार त्रिपाठी को अर्जुन और उसके साथियों से बचाने के लिए हो जाएगा जेवर लेकर तुम दो शैतानों को मैं ढूंढ रहा था वो तो यू आर अंडर माजी फाटली पटलून उसे मां क्यों कहा तूने उसे मां क्यों कहा तेरा क्या रिश्ता है उससे मेरा रिश्ता उससे वो है जो एक मां बाप से भी ऊंचा है समझा मैं एक यतीम लावारिस जिसके मां बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए हैं जिसे उस देवी ने अपने आंचल का सहारा दिया जिसने अपना दूध पिलाकर मुझे दोबारा जिंदगी दी इन रगों में जो खून दौड़ रहा है ना वो उस देवी का दूध है समझा लेकिन तुम्हें तो कभी मैंने उनके साथ नहीं देखा और अपुन ने भी तेरे को उसके साथ कभी नहीं देखा तेरा रिश्ता क्या है उससे वो तेरी माँ कैसे कौन है बे तू कचरा कचरा हूं मैं जैसे लोग अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं उसी तरह बचपन में किसी ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था शायद वही में मर गया होता उस ममता की देवी की नजर मुझ पर पड़ी 
उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया अपना खून दिया इसलिए वो देवी मेरे लिए मां है बल्कि अगर मां से भी ऊंचा कोई रिश्ता है तो वो देवी मेरे लिए वही है वही है कमाल है हम दोनों की एक ही मां है फिर भी हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले उसकी एक वजह है जब मैं सात या आठ साल का था मुझे पता चला कि मैं ऐसा एक लावारिस हूं जिसकी मां तो थी लेकिन बाप कोई नहीं था समझ गए ना दुनिया जिसे नाजायज और लावारिस कहती है हरामी मैं मैं दुनिया की नजरों में वही था खैर मैं अपनी मां की तलाश में निकला मगर वो कहीं नहीं मिली बस मैं था मेरी तराई थी मेरी ठोकरे थी एक दिन यूं ही पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं स्कूल में गया तो उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर दिखा दिया और कहा स्कूल में शरीफों के बच्चे पढ़ते हैं लावारिस और हरामी बच्चों के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं बस उस दिन से मुझे पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज उन तमाम नामों से नफरत हो गई फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था मैं इंजीनियर बनूंगा ये मेरा सपना था और एक लड़की से प्यार था डैडी ये अर्जुन है याद है इनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था <laughs> अच्छा वैसे तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं सर मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है ओ, अनाथ हो जी हाँ सर मैं अनाथ हूं मगर सर भगवान के दिए ये दो हाथ है मेरे पास मैं मेहनत करूंगा मजदूरी करूंगा और और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा सर घिटे ससुर जी भाई वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए हंगामा जी को चुना था मशहूर एक्टर हैं आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं लेकिन तुम्हारी बातें और अपनी बेटी की चेहरे की चमक देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो लिहाजा तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा थैंक यू सर थैंक यू कॉल बैठ बेटे अपनी प्रेम कहानी फिल्म में फिट हो जाए तो पिक्चर हिट हो जाए तो पिक्चर हिट हो जाए हीरो हीरो मिल जाए और फिट जाए तो पिक्चर मिस्टर साहब फर्स्ट क्लास चॉइस है आपकी बेटी की अर्जुन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी सबसे आगे जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती उसकी क्लास फिर गरीब ही होती है और एक गरीब लावर इस लड़का मेरी बेटी की पसंद हो ये मुझे कतई पसंद नहीं प्रिंसिपल साहब आपसे फिर तक सोच लीजिए कल से अगर ये लड़का इस कॉलेज में नजर आया तो आपका क्या होगा मेरा क्या होगा ये आप लोगों ने सोचा है मैं गरीब हूं इतने पैसे कहां से ला पाऊंगा इस कॉलेज में हमेशा फोर्स आया हूं अगर आप लोगों ने मेरी स्कॉलरशिप रद्द कर ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा अर्जुन हाँ हाँ आओ 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 सर सर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई अब मैं आपके सिर्फ तीन मिनट पर बात करना चाहता हूं सर देख लो हर कॉलेज के कुछ नियम होते हैं और वो है डोनेशन सर तीन मिनट में से एक मिनट आप खा गए हैं सर अब सिर्फ दो मिनट बाकी हैं अर्जुन मैं मजबूर था यकीन मानो मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए 
दूसरे कॉलेज में कोशिश भी की थी अब सिर्फ एक मिनट बाकी है किस बात का सर आपके कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट में मैंने यह सीखा है कि तीन केमिकल्स मिलाकर तीन घंटे में तीन बॉम्ब बनाए जा सकते हैं सर पहला बॉम्ब है ना आपके कॉलेज के मेन हॉल में रखा है उस पुतले के नीचे जो आपके बाप का है और दूसरा बॉम्ब मैंने उस क्लासरूम में रखा है सर जहां मैंने पढ़ाई की थी और तीसरा बॉम्ब ये रहा सर अगर आपने तीन मिनट बर्बाद ना किए होते तो शायद ये कॉलेज बच जाता और आप भी गुड बाय सर प्रिंसिपल साहब तो बच गए लेकिन मुझे जेल हो गई मैंने हमारी शादी के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे वो तुम हो सके तो आश्रम में जाकर माँ को दे देना और मुझे भूल जाओ अर्जुन मैं और तुम्हें भूल जाऊ मैंने सिर्फ अर्जुन से प्यार किया था उस गरीब अर्जुन से जब तक मैं जिंदा हूँ उससे प्यार करती रहूंगी और अगर तुम मुझे भूल गए ना तो मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी लेकिन वो सपना टूट गया इतफाक देखो दोस्त एक ही माँ के आचरण में दोनों पले एक ही माँ का दूध पिया अब रिश्ते में हम दोनों भाई हो गए तुम लोगों की वजह से वो दोनों गुंडे मेरे हाथ से निकल गए बूढ़ा उनको तलाश करो यही होंगे तीन ऊपर जाओ तीन उधर जाओ तीन इधर जाओ तीन उधर जाओ गोठे गए ले घास ले छा खबर है तेरी मशूका सागरिका का बाप उसकी शादी का ऐलान करने वाला है वो भी उस जगह है जहां एक्टर हंगामा को फिल्म का अवार्ड मिलने वाला है ऐसा क्या बिल्कुल लगता है साले एक्टर को अवार्ड का रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है फंक्शन के लिए मतलब पुरस्कार वितरण समारोह के लिए एक मुख्य अतिथि की आवश्यकता होती है उसके लिए हमारे हर दिन अधीर श्री पुलिस कमिश्नर डीएन मेहता साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो बधा रहे ग्रहण करें तो हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं फिल्म का नाम है अपनी ब्रेन कहानी और बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी कि उच्च कोटि के कलाकार का पुरस्कार श्री हंगामा जी को दिया जाता है
इंस्पेक्टर ये पुलिस थाना है तंदूर खाना पंखा तो लगाओ जल्दी ये लॉकअप है तेरे बाप का फाइव स्टार होटल है चुपचाप बैठा रहा है वरना कान पकड़ कर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा मैं <laughs> ए किशन अर्जुन तू तू पकड़ा गया अरे आहिस्ता भाई आहिस्ता भड़क मत गर्मी मत खा आज मैं जमानत का पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ वो कैसे वो ऐसे आज मैं सागरिका को उसके बाप के सामने किस करके आया हूँ क्या <laughs> क्या बात कर रहा है कसम से तो कमिश्नर को तो करंट लग गया होगा अरे करंट क्या लगा ऐसा लगा कि आपके हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिसिटी उसके नीचे से जाकर ऊपर से निकल आया साला ए मेरी मेरी सोचा आई चा मुझे आंख मारता है मुझे आंख मारता है तेरे को आग कौन मारा रे ये आग क्या पत्थर है जो खींच के मारेगा <laughs> ये जो तेरा बल्ब ऑफ ऑन ऑफ ऑन हो रहा ना एक ही झटके में साले को फ्यूज कर दूंगा चल चल अंदर चल चल हाथ मदर चल मर मार साला किसके लिए लगता है साला चुप नलायक बदतमीज जानवर मजाक करता है वो भी पीके लेने के साथ क्या क्या है क्या क्या करके ले ले पीके ले ले पीके वाह 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 इंस्पेक्टर साहब वाह क्या नाम है आपका पीके ले ले इससे पहले बहुत से ले ले सुने थे जैसे कि थम्सअप ले ले रोटी ले ले अपनी गोटी ले ले लड़की ले ले लेकिन ऐसा निराला ले ले तो पहले टाइम सुन रहा हूँ मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब क्या पावरफुल नाम है मुबारक हो क्लास शुरू हो जाए शुरू हो जाए हाँ पीके ले ले पीके ले ले पीके ले ले पीके ले ले पीके पीके ले 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 पीके पीके ले 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 पीके ले 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 पीके पीके ले ले पीके ले ले खामोश तुम इतना बड़ा सिटी का इतना बड़ा कमिश्नर है हमारा ब्लैक का बिजनेस का ब्लैक का धंधा का जनरल मैनेजर है इस काम में नथिंग इज इम्पॉसिबल एज अ मैटर फैक्ट नथिंग शुड बी इम्पॉसिबल कुछ भी ना मुमकिन ना है क्या बोलता है कौन है बेबी हाँ मैं उस किशन को तो छोड़ने को तैयार हूँ लेकिन अर्जुन के बच्चे को हर चीज नहीं उस कमी ने मेरी बेटी को अपने जाल में फाँक के मैंने जीना आराम कर रखा है उस कमी में किशन ने त्रिपाठी को बचा लिया मुझे नफरत है उससे 
इससे अच्छा हम दोनों को जेल में सड़ लेते हैं पर्सनल दोस्ती आई मीन जाति दोस्ती जाति दुश्मनी और जाति रिश्तेदारी का हमारा काम में कोई मतलब है जो आदमी हमारे काम का है उसको काम में यूज करना चाहिए और जो नहीं है उसका जिंदगी को फ्यूज करना चाहिए वो दोनों हमारा इंपॉर्टेंट आदमी है काम का आदमी है वो दोनों जेल से छूटना चाहिए छूटना चाहिए छूटना चाहिए यू इडियट मगर बेटा है कोई बेटा बेटा नहीं शर्म की दुनिया में कोई बाप नहीं कोई बेटा नहीं समझा तो मेरे बेवकूफ बाप मैं इंस्पेक्टर पी के ले ले तुम दोनों पहले भी इस पुलिस स्टेशन में आ चुके हो अब क्या है मुझे ये दो बच्चे चाहिए ये लॉकअप है अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम बच्चे लेने चले आए हम इनके जमानत देने आए हैं यू नो बेल यू नो बेल नहीं हो सकते इनकी जमानत नहीं हो सकती देखो लेके पीले साहब नहीं नहीं पीले के ले साहब क्या नाम है पी के ले ले डैड पी के ले ले अगर लेने पे उतरा है तो लोग लेना देना भूल जाते हैं भरखुरदार ना गैरा गैरा चल कली का इंफेक्ट पी के ले 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 इनसे जमानत कबूल करो और उन सबको छोड़ दो एनएस हो सर आप से जानते नहीं ये कितने खतरनाक मुजरिम है उन्होंने मंत्री जी पर बॉम्ब फेंका अटेंटेड मर्डर का केस है सर बगैर कोर्ट गए मैं नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें कह रहा हूँ छोड़ दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी नहीं हाँ भी है दारू भी है नोट भी है यार क्या बताऊ सब असली है ना अरे सब असली है इनका ब्लड प्रेशर भी असली है मुर्गी के इतनी मेहरबानी हम पे क्यों अरे सब बताता पहले तो जरूर तो करो चाचा यू डैड हम तुमको बोला था ना मगर एक बात बताओ तुम्हारे माँ बाप को नहीं माँ बाप कोई भी तो पाला किस भी ना माँ ना भाई ना बहन ना बाप मेरा कोई ये ऑर्डर है जो मेरी जिंदगी और तुम्हारा कौन है अब तो अभी कोई नहीं मुझे भी इसकी तरह उसी औरत ने पाल पोस कर पड़ा किया ये क्या आप तो रो रहे हैं हम लोगों ने कुछ गलत कहा क्या नहीं नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा बेटा जो मेरा दिल है ना ये दर्द का सागर है इसीलिए मेरी आंखें जो वो गागर की तरफ बढ़ उठती है मेरा जो दिल है ना मेरी पसलियों के पिंजरे से सर टकरा टकरा कर रोता के काश मैं उन हजारों नानतों का कुछ बन सकता जिनका दुनिया में कोई नहीं है इसलिए बेटा मेरे हो तो अपने आप को अनाथ मत समझो अपने मन से अनाथ बने का ख्याल ऐसे निचोड़ के निकाल दो जैसे लोग गीले कपड़े में से पानी निचोड़ के निकाल देते हैं निकाल दो बेटा निकाल दिया बाबा जी निकाल दिया अगर आपके दिल में हमारे लिए इतनी भावना इतना प्रेम है तो हाथ से हम आपको अपने सके बाप की तरह समझे क्यों अर्जुन बिल्कुल मैं जीत गया मैं जीत गया बेटा मैं जीत गया अभी आज मेरा रॉबी नहीं एक बेटा नहीं है मेरे तीन तीन बेटे हैं तीन तीन बेटे हैं तो बेटा एक गड़बड़ है तुमने कितने बहादुर बच्चे होकर ये छोटे मोटे धंधे करते हैं अच्छा नहीं लगता तुम्हारे उसको क्या बोलते हो स्टैंडर्ड दर्जा उसको जो है ना अच्छा नहीं लगता है ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्यासा आदमी किसी बहती नदी से चम्मच में पानी भर के घर भागे और वहाँ पीने की कोशिश करे तो सारा पानी तो रखते में गिर जाएगा बराबर है कि नहीं बराबर है सही कहा सही कहा हाँ इसके बारे में तो हम भी सोच रहे थे कि इस बार तो आप हमें हवालत से छोड़ा कर ले आए लेकिन अगर पुलिस फिर हमें पकड़ के ले जाए तो फिर क्या होगा अरे नहीं बेटा नहीं आज के बाद पुलिस तुमको हाथ भी नहीं लगा सकती है क्योंकि पुलिस हमारा साथ में है लीडर लीडर हमारा साथ में है इसलिए लॉ यानी कि कानून हमारा हाथ में है जैसे तुम हमारा बाप को अपना बाप समझता है फैदर समझता है वैसे तुम इन दोनों को भी अपना बाप समझो फैदर समझो हाँ हमें तुम अपना पिता समान समझो हम तुम्हें अपने बेटे समान समझो राइट इम्पॉसिबल इसे इस आदमी को मैं अपना फादर नहीं अपना फादर इन लॉ समझो अब क्या बोला खाना नहीं खाएगा इतने दिन से अपन तेरे लिए खाना बनाता है धंधे का टाइम खोटी करता है पच्चीस रूपए बारह आना अभी तक तुमने अपन को दिया नहीं ऊपर से भाव करता है बोलता है खाना नहीं खाएगा अब एक चिकना कपड़ा पहने लगा 
हाथ नहीं लगाना आप उनका खरीदा है हाँ और ये लेते पच्चीस रूपए बारह ना अरे कहा चला बहुत पैसा है आप उनके पास इसी कमी सिर्फ उस दिन तक थी जिस दिन तुझसे पहली मुलाकात हुई थी मतलब दूसरी मुलाकात में तूने अपन झूठ बोला था दूसरी मुलाकात तीसरी मुलाकात चौथी मुलाकात सब मुलाकातों में झूठ बोला था हाथ नहीं लगाना सच तो ये है झूठ बोलना तो बहाना था तुझसे बार बार मिलने का पैसे दे देता तो तुझसे मुलाकात कैसे होती तेरे हाथ का खाना कैसे खाता आप उनसे शादी बनाता है क्या शादी हाँ बनाएगा अरे तुम रो क्यों नहीं साहब अब अगर तुम्हारे साथ कुछ खुलासा करने गए साहब अब अगर जिंदगी में तुम्हारे साथ पहले एक फुटपाथ हीरो आया था क्या हाँ अपन उसके साथ पैर के चक्कर में फंस गया था वो साल अपन को धोखा देकर पत्नी का रिटर्न खिसक गया और क्या बताएगा साहब अपन बैठ रहे साहब क्या तुम बैठ रहे हो तुम्हारी नजर से गिर गया कहा जा रही हो अरे बच्चा गिराने से तो अच्छा क्या मुझे खुद इस गिरकर अपनी चाल दे देगा तारा 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 मैंने दिल से चाह है और अब भी चाहता हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारी तारा इतनी घटिया औरत है बच्चा भी तुम्हारा होगा और नाम भी तुम्हारा होगा नाम है करण अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता है लेकिन कानून की नजर में बहुत बड़ा मुजरिम है जानते हो नहीं तो सच मानो मैंने ईमानदारी की रोटी कमाने की बहुत कोशिश की लेकिन खैर तुम नहीं समझोगी और जिस दिन समझोगी उस दिन शायद मुझसे नफरत नहीं करोगी तुमने मुझसे हमदर्दी की थोड़े दिन के लिए ही सही अपने दिल में जगह दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया चप्पल ताई जी चप्पल बाबा जी मीत उला सोना ना ही चले बेटू ये सच है इंस्पेक्टर कि मैंने जुर्म का रास्ता शौक से नहीं मजबूरी से अपनाया है और मैं साबित कर दूंगा कि मैं जुर्म को हमेशा खत्म करने के लिए ही कानून और पुलिस की मदद करने के लिए ही गलत रास्ते पर चल रहा हूं क्योंकि असली मुजरिमों तक तो पहुंचने के लिए सही रास्ता नहीं गलत रास्ता अपनाया जाता है और अगर मैं ये साबित करने में नाकाम रहा तो ये सारी गोलियां तुम्हें वापस कर दूंगा और शौक से तुम्हें मेरे सीने में उतार देना माजी आप और इस वक्त खैरियत तो है बेटा मैं तुम्हारे पास इस वक्त मदद के लिए आई हूँ मदद कैसी मदद बेटा इन सबके बच्चों की मदद करो नशीली दवाओं का धंधा करने वाले लोग खुले आम विद्यार्थियों के बीच जहर का व्यापार कर रहे हैं आइसक्रीम और ऐसी खाने पीने की चीजों में गांजा चरस अफीम मिलाकर उनकी जिंदगी उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं यहाँ की पुलिस तो हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकी बेटा तुम उनकी मदद करो उनकी जिंदगी बचा लो ये तुम सब विनती है हमारी माजी आप जानते हैं ये चीजें कौन बेचता है और कहां से आती
ले ले ये छोटी मछली है <laughs> बड़ी बात मार रही है वाट? सर मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा कहीं नहीं देखा पहले मेरी बात सुनो छोटी मछली की ठीक से धुलाई करोगे तो बड़ी मछली हाथ में आएगी समझे सर मैंने आपको पहले कहीं कहीं नहीं देखा ये क्या है छोटी मछली छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी यानी कि छोटे चोर की धुलाई करोगे तो बड़ा चोर खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा हवलदार कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर ये सर ये सर ले जाओ इस बदबूद मछली को तुम लोग पहले इसके पानी से धुलाई करो मैं बाद में इस कुत्ते के अपने हाथों से धुलाई हाथ से धुलाई करूंगा तुझा आई जा पंखा चंपकलाल मैंने तुम्हारे आदमी फर्नांडिस को इंस्पेक्टर पी के लेले के हवाले कर दिया है अरे क्या मुसीबत है यार ये अपना आदमी फर्नांडिस के हाथ में रख गया और ये सुअर का बच्चा कारण सालों सुबह शाम धमकी देता हाथ में नहीं आता समझ में नहीं आता क्या करूँ अरे वो कमिश्नर बाबू तुम क्या खड़े हो यार कुछ अपनी वर्दी का धौल दिखाओ और अपने आदमी को बाहर निकालो वन एक दिन मेरी जिंदगी के फिल्म में बहुत जल्दी जी का डाटा आ जाएगा इस बार आपका आदमी इंस्पेक्टर पी के लेले की गिरफ्त में फंसा हुआ है और इंस्पेक्टर को आजकल मुझ पर भी शक है अगर उसने सेंटर में कंप्लेन कर दी तो मेरा क्या अंजाम होगा इसका आपको अंदाजा नहीं है एक तरीका है और बिल्कुल है जिस कोर्ट में फर्नांडिस को ले जाया जा रहा है उसके जज को खरीद ये नामुमकिन है जस्टिस सुमित्रा देवी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो बिकाओ नहीं अरे यार क्या लगा रखा तुम लोगों ने बेस्ट कमिश्नर जो लोग बिकते नहीं है उनकी कोई ना कोई कमजोरी वीकनेस जरूर होती है जस्टिस सुमित्रा देवी की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी हाँ है उसकी बेटी देखा डैड जियो जियो मेरे लाल एक हजार साल जियो और तुम आराम कमाल पियो बस दुर्गा मॉडलिंग वॉडलिंग बहुत हो गई मैं थक गई बाय अच्छा माँ अच्छा बेटी बाय जल्दी आना आय बेब तुम्हारी माँ से थोड़ा सा काम है हेलो लेट मी रॉबिन उस जिद्दी जज सुमित्रा देवी ने हमारी सारी बात कमिश्नर को बता दी अरे यार ये औरत हमारे लिए जिद का पेड़ बनती जा रही क्यों इस पेड़ की जड़ काट डाली है, है, है चंपू एक तरीका है इस जहरीले पेड़ की जड़ काटने का हर जज के सामने उसकी टेबल पर पानी का एक गिलास होता है आहा, आहा, यस, यस, यस। पानी का एक गिलास होता है तो उसके सामने भी पानी का एक गिलास होगा लेकिन उसमें पानी नहीं होगा जहर होगा तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी माँ को नहीं मार सकते ये ऑनर ये मुजरिम फर्नांडिस है और ये इसके करतूतों की फाइल है जिसे पढ़ने के बाद आपको सारी हकीकत का पता चल जाएगा यो ऑनर इस फाइल को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा किस मुजरिम को पुलिस रिमांड में रखने के लिए मैं क्यों सोच दे रहा हूं यो ऑनर मुझे विश्वास है कि इसके जरिए हम ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकते हैं जो अपनी दौलत अपनी हैसियत अपनी कुर्सी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके कानून के हाथों को कमजोर कर रहे हैं हाथों को मजबूत कर रहे हैं ऑनर स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर ऑब्जेक्शन ओवर रूल अदालत दरखास्त को मंजूर करते हुए मुलजिम फर्नांडिस को पंद्रह दिन पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म देती है बेल इज रिजेक्टेड पानी 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 थैंक यू इंस्पेक्टर थैंक यू पंद्रह दिनों की मार खाने से तो बेहतर है कि मैं ये जहर पीकर हमेशा के लिए मर जाऊं इसकी माँ ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है मैं उसकी ममता के मुंह पे तमाचा मारूंगा ऐसे नहीं जाने दूंगा 
पहले इसकी इज्जत के दामन को तार तार कर लो मैं अरे ठहर जाना यार इज्जत के दामन को तार तार करेगा यहाँ खुद के तार ढीले हो गए तो मेरी मेरी बात को अच्छा अच्छा अरे मैं इसके जवानी की शराब से आपसे तंग किया तो मुझे आप मना करें तो काबिल सुनो क्या इस लड़की को किसी अच्छे कोठे वाली के हवाले कर देना चाहिए <laughs> क्योंकि जो लड़की एक बार कोठे की जमीन पे कदम रख लेती है तो फिर वो दोबारा इज्जत की जमीन पे कदम नहीं रख सकती हाँ <laughs> क्यों क्यों अरे क्या साढ़े पंद्रह आने का आइडिया क्या नाम है तुम्हारा देखो मैं बाजारी लड़की नहीं हूँ मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ जज सुमित्रा देवी की बेटी हूँ मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर लाया गया है मुझे मुझे बचा लो पहले तुम मुझे बचा हा? इस दुनिया की भीड़ में मैं बिल्कुल अकेला हूँ देखो देखो रुक जाओ दिन तो किसी तरह काट लेता हूँ मगर आपकी तरह ही मुझे काटती है रुक जाओ होश में रहता हूँ तो दिल जलता है इस जलन के लिए शराब पीता हूँ तो दिल सुलग उठता है इस वक्त भी आपको ठंडा कर दो मुझे मेरी माँ ला दो क्या मुझे मेरी माँ ला दो देखो मुझसे मुझे मेरी माँ ला दो तुम तुम वाकई एक बाजारी लड़की नहीं हो नहीं सोचो की इज्जतदार घराने की लड़की हो हाँ। जज सुमित्रा देवी की बेटी हो हाँ। देखो अगर तुम सच्चे मर्द हो ना तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम मुझे मेरी माँ के बाद वापस पहुँच जा दो माँ की कसम बहुत बड़ी कसम मी किसन मी मर्द
तुम्हारा गोरा गोरा टांग को इधर हाथ लगाया था और तुमने हमको पुलिस स्टेशन में ले जाकर उस चुपिन इंस्पेक्टर से बोलाया था मैच करो मैच करो मैच करो क्या मतलब है तुम्हारा मतलब बहुत साफ है स्वीराज हम तुमको आज उठा कर लेके जाएंगे पकड़ोगे बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी कितना मंडल दिख रहा है मेरे को तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है कुल्लू का पट्टा अमेरिका गया था गुंडागर्दी की डिग्री पास करने के लिए उसने फटी हुई डिग्री की तरह उठा के बाहर फेंक दिया मेरा कितना पैसा नुकसान में गया ना लायक अबे बंकर अभी तो लगाया भी नहीं पहले से चिल्ला था डैडी डैडी क्या हुआ रॉबिन भैया को है ना अभी लग देखो बेटा किसी ने तुम्हारे भाई को पुराने फर्नीचर की तरह तोड़ के रख दिया किसने एक इंसान जिसने एक जमाने में तेरे पिता की कमर तोड़ दी धंधे की कमर तोड़ दी मेरी जिंदगी की कमर तोड़ दी कौन है वो आराम ज्यादा हम उसकी कमर तोड़ देंगे बेटा उसका नाम है करण क्या हुआ क्या बात है हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट लेकिन मेरा जुर्म क्या है जुर्म क्या है ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा चलो ठहरिए ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए तुम तुम हमें धमकी दे रहे हो धमकी नहीं समझा रहा हूं मेरा जुर्म बता दो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा और अगर मैं ना चलू तो तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती गोलियों की आंखें नहीं होती है ना अंधी होती है बेचारी मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीज में निकल जाती है हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुना लोगों की जाने चली जाए 
और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे कारण सौकर तुम्हें नहीं यहां से नहीं ले सकते जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी कोई आगे नहीं बढ़ेगा मैंने कोई जुर्म नहीं किया है इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा ठीक है चलिए अरे अर्जुन बड़ी प्यास लगी है यार हाँ यार मुझे भी बहुत तलब लगी है कौन हो तुम लोग ये है कमिश्नर हेमराज और ये है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत तुमने हमारे डैडी यानी चंपकलाल का अपमान किया है हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहता है और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं शिकार का पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ पहुंचे हमें हुक्म है हम उसे साथ लेकर ही जाएंगे वो इस आश्रम में पना लेगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था मां मगर इस घंटी तुम्हें भी एक दिन पना दी थी ये तुम कैसे भूल गए ये हम कब भूले मां अगर अगर हम भूले होते तो तुम्हें मनी ऑर्डर क्यों भेजते हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें इतनी दौलत दे इतनी दौलत दे कि तुम इस यतीम खाने के बजाय एक आलीशान यतीम खाना खोल दो क्यों बिड़ो है अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रुपयों को हाथ भी नहीं लगाती हूँ अति डाका जनी के रुपयों से जो मंदिर बनते हैं उनमें भगवान की नहीं शैतान की पूजा होती है मगर वहां सच्चाई ये है कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं वही सच्ची दुनिया है तुम्हारी दुनिया ने हमें दिया ही क्या भूख वाकाकशी सिल्लत तुम्हारे ख्याल पुराने हो चुके हैं मां ये जमीन ये समुद्र ये आकाश तुम इनके बगैर अगर जीना जानते हो 
तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मिटाकर शैतान की दुनिया आबाद कर लेना तुम नहीं समझोगी बात इसलिए उस दिन फंक्शन के बाद हम तुम्हें मिलने नहीं आए नहीं तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम बेनकाब हो चुके थे तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी थी मगर याद रखना अपराध की जिस मशाल को तुम ये घूम रहे हो एक दिन उसी की आग में तुम जल कर राख हो जाओगे वो दिन कितना बदनसीब था जिस दिन मैंने तुम दोनों हैवानों को जिंदा रखने की गलती की काश उस दिन मैंने तुम्हें भूख से पिलखने के लिए वही छोड़ दिया होता और तुम्हें हमारे रास्ते से हट जा माँ हमें अपना काम करने दो माँ वो कहीं भाग न जाए चलो जाओ रुक जाओ तुम्हें मेरे खून की कसम हमें खून की कसम देकर रोकने की कोशिश मत करना हमने बहुत खून बहते हुए देखा है पेट के लिए बेटे को बाप का खून करते हुए देखा है बाप के हाथों माँ का खून होते हुए देखा है दौलत के हाथों गरीबों का खून होते हुए देखा है और झूठ के हाथों सच का खून होते हुए देखा है हमने इतना खून देखा है इतना खून देखा है माँ कि अब खून की कीमत पानी से भी सस्ती लगने लगी है और फिर किस खून की कसम देकर तुम हमें रोक रही हो आज के बाजार में खून की कोई कीमत नहीं रही माँ जहाँ लोग खून बेचते हैं और रोटी खरीदते हैं जो चीज बिक जाती है उसकी कसम नहीं दी जाती तुम खून चाहते हो तुम इसका खून चाहते हो अच्छी बात है ये मेरे खून की रेखा है पहले इसे पार करो फिर इसका खून आओ बढ़ो आगे बढ़ो आगे अरे गोली मारो ऐसी बात को कौन हो तुम्हारे रास्ते में आएगी ना तो गोली मार डालेगा अच्छी ना खबाश दबा को लगाम दे नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे वो हमारी माँ है माँ अगर तूने माँ के खिलाफ कुछ बोला ना तो तेरे गले की नली काट कर घटर की नली में फेंक देंगे समझाते ये तो बिल्कुल बात नहीं है मार खाने के बाद इसकी अकल इसकी नाक के रास्ते बह गई है तुम्हारी माँ को कुछ बोल सकता है कुछ नहीं बोलेगा इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी माँ के बारे में समझा देना ऐसे समझा देता हूँ तुम आराम क्यों जो 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 आराम जो ये लोग हमारा खाते हैं हमारा पीते हैं ऊपर से कॉलेज के लाइन को धमकी देते हैं अब धमकी देते हैं तू सलाह किसी दिन बीच औरत में लोग जूते खिला देगा इस बर्फ में बदबू है सिंक्स ये बर्फ नहीं है गोबर है जख्म के लिए अच्छा होता है खून बहुत बह चुका है मैं वायदा नहीं कर सकता की मैं इसे बचा भी सकूंगा या मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब की इलाज और दवाओं की एक सीमा होती है जब दवाओं का असर खत्म हो जाता है तो दुआओं की सीमा शुरू होती है आप अपना इलाज जारी रखिए मैं अपनी प्रार्थना जारी रखती हूँ मैंने उसे बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका उसका कहीं पता नहीं चला बहन आप इनको कुछ भी नहीं मालूम कुछ भी करो सुबह से भी ढूंढ के लेके आओ उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया मत रो बहन पुलिस वाला है ना उसको ढूंढ नहीं सकता ऐसे इज्जतदार लोगों के खिलाफ फौरन क्या सबूत है तुम्हारे पास इनकी बेटी का लिखत पाया इनकी बेटी कहा इनकी बेटी अपने छोटे से प्यारे से घर में मौजूद है और ये उसके हाथ का लिखा हुआ बयान है बेहतरी इसमें होगी आप इस अरस वर्ण पर दस्तखत कर दीजिए सिख ने चार मैं इस मामूली से कागज के टुकड़े पर बिना वजह साइन नहीं कर सकता क्योंकि 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 आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं शायद तो कौड़ी के इंस्पेक्टर मुझ पर इल्जाम लगाता है मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं 
तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो मेरी वर्दी को हाथ मत लगाना इसकी बेजती करने का तुम्हें कोई हक नहीं मैं ये वर्दी खुद तुम्हारे हवाले करता हूँ और उस वक्त वापस ले जाऊंगा जिस वक्त ये साबित कर दूंगा कि इसके हकदार तुम जैसे कानून के साथ कतारी करने वाले नहीं है बल्कि मेरे जैसे कानून के रक्षक है इंस्पेक्टर पी के ले ले झाड़ू हाथ में ले ले नीचे से नहीं सफाई ऊपर से शुरू कर दे पंडित जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए हाँ जी आपका एक एहसान तो था ही मुझ पर अब मेरी जान बचाकर दूसरा एहसान किया है आपने बताओ मां इन एहसानों के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ एहसान ममता की दुनिया में एहसान जैसा कोई लफ्ज नहीं है बेटा ना ही एहसान का सौदा होता है अगर मैं इन अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में लाकर पालती हूँ इन्हें प्यार देती हूँ इन्हें सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाती हूँ तो इनके नेक बन जाने पर मुझे अपनी कीमत मिल जाती है जैसे आज तुमने जो ये रास्ता अपनाया है अब बेटी तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर मगर अपने उन दो बेटों को मैं नहीं सुधार पाई उन्होंने मेरी ममता को गुमराही के कदमों तरह कुचल डाला है माँ जी कौन है वो तो वही दो जो तुझे जान से मार डालना चाहते हैं क्या वो वो जो उनकी उस दलदल में फंसे हैं जहाँ से मैं जाने कितनी माओ के लाल मुजरिम बनकर निकलते हैं उन्हें वापस ले आ बेटा नहीं तो इस माँ की ममता बदनाम हो जाएगी नहीं माँ जी मेरे होते में ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हें पता नहीं होने दूंगा जिनसे मुझे इंतकाम लेना था अब मैं उन्हें सुधार कर सही इंसान बनाकर तुम्हारे चरणों में ले आऊंगा ये मेरा वादा है एक बेटे का मां से बच्चन है कहा जाना है वहा जहाँ प्रेम करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं अरे नाम है कोई ऐसी जगह का कोई भी मंजिल जहाँ कोई भी पंडित मंजिल पढ़कर साथ फेरे लगाते हैं या आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और खुशी का मौका भी है तो तुम ऐसे हर खुशी के मौके पर शराब पिया करोगे एक मिनट एक मिनट वो क्या है कि हम दोनों की खोपड़ी जरा पुराने ख्यालत की है इसलिए नई जिंदगी शुरू करने का आइडिया हम दोनों को पसंद नहीं आया क्योंकि क्यूँकी शर... <laughs> इसका मतलब तुम शराब नहीं छोड़ोगे नहीं जो उनका रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान भी नहीं बनना चाहते नहीं हम तो शादी भी नहीं करोगे नहीं अरे इन लड़कियों को सता है ना तो ये टैक्सी भी उनके बाप का है क्या उठाकर बाहर फेंक देगा समझा अरे तुम क्या फेंकोगे हम दोनों खुद ही उतर जाते हैं क्यों जो चल चल तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम मौत है अगर कहीं शादी करते ही तुम्हें किसी ने मार डाला तो मुझे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा और तुम्हें पता है अगर पुलिस ने तुम्हें जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उम्र के की सजा होगी तो जानते हो सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहना होगा तो क्या हुआ प्यार में तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है क्यों अर्जुन हाँ यार किशन <laughs> अगर तुम लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते तो कोई अच्छी जगह ढूंढ आत्महत्या कर लो सला छुटकारा भी मिल जाएगा क्यों किशन चले गए आत्महत्या कर <laughs> अरे आप क्या ऐसी जगह ले चलो जहाँ आत्महत्या कर सके हाँ। अरे कूद जाओ कूद जाओ आज अगर तुम लोग इधर से कूद गया ना तो आप भी साला तुम लोग के पीछे पीछे कूद जाएगा क्यों तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है क्या अरे नहीं रे आप उनको धोखा दिया होता ना तो आप उन उसको उधर ही थोपड़ डालता साला भाग गया मर जात है ना ऐसे ही होते हैं औरत जात के बगैर रह नहीं सकते नहीं 
अभी हमसे नहीं होगा अरे इसमें सोचने की क्या बात है आत्मा हत्या करने से तो अच्छा है कि उन दोनों को नरक से निकालो और करण की मदद करो मगर हम उन्हें शराब पीने से रोकना चाहते हैं और तुम तो कह रही हो कि हम उन्हें शराब पिलाए अरे एक दिन और पिलेंगे तो क्या मर जाएंगे तुम दोनों समझे नहीं अगर तुम उन्हें होश में यहाँ लेकर आई तो यहाँ खून खराब हो सकता है और शायद हम तीनों की लाशें तुम्हें यहाँ मिले और अगर शराब पिला के लाई तो हो सकता मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकू अब फैसला तुम्हारे हाथ में है Thank <laughs> you. 
ये मंदिर है क्या और नहीं तो क्या नजर आता है साले कितना बेड़ा पिकर आए जा जा अंदर जा अर्जुन ये मंदिर है ये मंदिर है या ये मंदिर है चलो जय हो जय हो ये मंदिर है अरे ये मंदिर है ये मंदिर है क्या तो साला पुजारी की जगह पुजारी इधर है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम हैरान हो ना कि ये गोलियां तुम्हारे सीने में उतरने से पहले पिघल क्यों गई ये उन आंसुओं का असर है जो एक देवी ने बहाए तुम दो नालायक बेटों के लिए देखो भगवान बन करो तुम तुम हमें मारना चाहते हो ना मार हम मौत से नहीं डरते तुम मौत से इसलिए नहीं डरते क्योंकि जो तुम्हारे अन्नदाता बने हैं उन्होंने कहा है कि मौत से तुम शहीद हो जाओगे और शहीद तो तुम उस दिन हो गए थे जिस दिन तुम्हारे बाप के त्यादे ने तुम्हारी माँ को कोठे पे फिकवाया था और तुम्हें कचरे के डब्बे में वो बाप उन अन्नदाताओं में से एक है बात कर रहा है ये तुम्हें भेगा रहा है मैं भेगा नहीं रहा हूँ वो पुलिस कमिश्नर तुम्हें भेगा रहा है जिसने शादी के बजाय तुम्हारी मौत का प्रोग्राम बनाया है कोई सबूत है तुम्हारा है अगर मैं गलत साबित हुआ तो ये लो रिवॉल्वर और इसकी सारी गोलियां मेरे सीने में दाग देना और अगर मैं सही साबित हुआ तो तो हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो ये ये ठीक कहते हैं बेटे ये ठीक कहते हैं वो क्या था मैं मैं जिसने तुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था वो मैं हूं मैं जानता हूं तू नाजायज नहीं बेटा मैं जानता हूं तेरा बाप कौन है तेरी माँ कौन है वो कहां रहती है मैं जानता हूं बेटे हेलो कौन मैं तुम्हारा वफादार कुत्ता <laughs> बनारसी बोल रहा हूँ बनारसी <laughs> सुनो देव की जिंदा है और, और वो बच्चा इसे तुमने कचरे के डब्बे में फिकवा दिया था वो भी जिंदा है आज मैं माँ से बेटे को मिलवाने जा रहा हूँ और तुम्हारे बेटे का नाम है किशन <laughs> उस तरफ रहती तुम्हारी माँ ये कोड़ियों की बस्ती हुए था नहीं, नहीं, मेरे पास बता, मेरे पास बता। 
ਮਾਂ ਕੇ ਕੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਦ ਵੀ ਚਿੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਔਲਾਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕੂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਤ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਮਤ ਮੁਝੇ ਮੁਝੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਂ ਰੋਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ और फिर एक मां का दूध अगर बच्चे के हजार बीमारियों को ठीक कर सकता है तो फिर बेटे की मोहब्बत मां की बीमारियों का मरम क्यों नहीं बन सकती मां मां चल मेरे साथ तेरे कदमों से मेरा घर मंदिर बन जाएगा मां मंदिर बन जाएगा चल मेरे साथ नहीं बेटे नहीं मुझे पाप का भागी मत बना मैं तो गुनाह के दलदल में गिरी हुई नहीं मां भगवान की मूर्ति अगर गलती से किचन में गिर जाए तो वो नापक नहीं हो जाते हैं मां बिन देखे जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे मैं तेरी पूजा की है मां इस मत कर बेटी मां बचपन से आज तक मुझे अपनी मां से जिद करने का मौका ही नहीं मिला जिंदगी में एक बार सिर्फ एक बार अपने बेटे को जिद पूरी कर लेने दे मां मां मैं तेरे पांव पड़ता हूं मां तेरी हर मजबूरी हर बीमारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा तू इंकार मत कर एक बार अपने बेटे को गले से लगा ले मां गले से लगा ले मां Oh, 
अगर तूने शादी के लिए इनकार किया ना तो मैं उस सड़क छाप बंजरू को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा सड़क जाएगा वहां फिर अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा सुबह इंस्पेक्टर रात को इसके सर का दरवाजा खुला छोड़ देना ये भागने की कोशिश करेगा गोली मार देना लेकिन लेकिन सर ये कैसे हो सकता है सब कुछ हो सकता है इसमें पाड़ा और क्या सारी जिंदगी तुम दो चार पति जीना चाहते हो तीसरा प्यार नहीं चाहते सुनो तुम जा सकते हो मुझे माफ कर पाजू मैं मजबूर थी मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती इसलिए मैंने जहर खा लिया अगर ये मर गई डॉक्टर तो मैं सारे अस्पताल को उड़ा दूंगा समझा इसकी कोई जरूरत नहीं आप इसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले आइए और देखो डॉक्टर पहले पेशेंट का इलाज करना चाहिए बाद में तहकीकात आइए थैंक यू सर से तो नहीं डरता लेकिन मरने से पहले इतना बता देना चाहता हूं कि आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी के कारण तुम हो तुम इंसान नहीं कमिश्नर हैवान से भी बदतर हो हैवान से भी बदतर हो चलो गोली चलो गोली ना हम गोली चलाएंगे और ना आप क्या भक्त हो माफ कीजिएगा सर आप गलत कर रहे हैं और मैं गलत ऑर्डर पर अमल नहीं करूंगा अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो मुझ पर चलाइए हाथ में लेके कानून का ताला चप्पल आई थी चप्पल बाबा जी मीत तुला छोड़ना ना एक दिन तूने मेरी यूनिफॉर्म उतारी थी और आज सीबीआई इंस्पेक्टर पी के ले ले तेरी यूनिफॉर्म उतारने का ऑर्डर लेकर आया है ये देख दिस इज एन ऑर्डर विच सीबीआई इंस्पेक्टर पी के ले ले गॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिश रियल स्टेट सच रिस्पॉन्सिबल यूनिफॉर्म इज नॉट मेट फॉर पीपल वो इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉड एंड कल्पेट Because of you people, the country is suffering, the nation is suffering, the public is suffering. अरे मैं तो इंग्लिश में बोल गया। बोलेगा नहीं। Uniform उतार। 
उधर उधर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म उधर अर्जुन आई लव यू अर्जुन इस बूढ़े प्रिंसिपल को माफ कर दो बेटे मैं कॉलेज की तरफ से और अपनी तरफ से तुमसे कॉलेज में वापस आने की भीख मांगता हूं वाकई बेटे तुम इंसान नहीं देखता थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच ये क्या लेकर आया यार हिटलर कौन कौन हिटलर 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 ये पाप हिटलर तुम नहीं? हाँ तुम तुम हिटलर तुम रावण तुम आप पाप हजारों साल पहले एक बुरी आत्मा आई थी जो रावण के अंदर घुसी और वही आत्मा रावण के बाद हिटलर के अंदर घुसी और अब हिटलर के बाद वो आत्मा तुम्हारे अंदर घुसी है पाप तुम्हारे अंदर हाँ तुम्हारे अंदर पाप तुम इंसानियत का खून करना कानून का खून करना इंसानों का खून करना और कह रहा ये खून मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया ये खून उन आत्माओं ने करवाया जो तुम्हारे अंदर है तब तुम्हारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुछ नहीं पूछो क्यों क्यों क्योंकि बाप कानून शरीर पकड़ सकता है आत्मा नहीं पकड़ सकता आत्मा नहीं पकड़ सकता है ना मैं मैं भटक गया था मुझे माफ कर हमें माफ कर देना माफ कर दे मैं तो इसी दिन के लिए जिंदा थी कि कब मेरे दोनों बेटे बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर लौट आएंगे आज आज वो दिन आ गया मैं बहुत खुश हूं बहुत खुश हूं बेटा आज तूने खून का कर्ज अदा कर दिया जीते रहो हमेशा खुश रहो माँ हम इनसे और हम और अब उन्हें से कभी तुम हमसे कभी हम तुमसे करें कभी तुम हमसे कभी हम तुमसे करें मोहब्बत थोड़ी मोहब्बत थोड़ी थोड़ी से कभी तुम हमसे कभी हम तुमसे
चरणों का अभिषेक करूं तो कम है तूने मेरे तीनों बच्चों को बुराई की दलदल से निकालकर सच्चाई का रास्ता दिखा दिया भगवान अभी तीनों तेरे हवाले इन्हें बुराई से बचाना सच्चाई का रास्ता दिखाना और दुनिया की सारी खुशियां इनके दामन में भर देना हम खोपड़ियों के दिए में इंसानों का खून जलाकर अंधेरा पैदा करते हैं और तू हमारी सल्तनत में दिया जलाकर रोशनी पैदा करने आई है ना मुमकिन चंपू तू तू चंपू है ना चंपू नहीं एडलर चंपकलाल तू कौन है मैं सावित्री आनंद की उस आनंद की जिसे तू अपने साथ जुर्म की दुनिया में ले गया था अपना सुहाग तो मैं नहीं बचा पाई मगर अपने उस बेटे के लिए मेरे दिल में ममता है बता बता मेरा बेटा कहा है नहीं, सावित्री का बेटा उसका अपना खून तो नहीं ले गया क्या करे चंपू तेरा कोई भी नहीं है ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है मिला तो दूंगा मगर उससे मिलकर तुझे खुशी नहीं होगी क्योंकि तेरा खून तुझे पहचानेगा नहीं और अगर पहचानेगा तो अपनाएगा नहीं फिर भी अगर मिलना चाहती है तो मिला देता हूं ये हाँ? ये तेरा बेटा है क्या क्या ये ये मेरा बेटा है बेटा बेटा नहीं हमारा कोई मजा नहीं कोई फादर नहीं कोई जज्बात कोई फीलिंग कोश नहीं हर हर फोन तीनों को ढूंढ लेगा हर डालेगा तीनों को तुम उन 
तीनों का खून चाहते हो अच्छी बात है ये मेरे खून की रेखा है जाओ तो इसे रोन के चले जाओ आज खून ने अपने खून को ठुकरा दिया है पर मेरे वो तीन बेटे जो मेरा अपना खून नहीं है वो मेरी लाज रखेंगे वो हिंसा के रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे चलेंगे जरूर चलेंगे ऐसा काम मैं करूंगा कि वो तीनों हिंसा के रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे क्या हुआ मां उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा चलो अर्जुन नहीं बेटे हिंसा करने वाले हाथ मेरी अंतिम क्रिया करने का अधिकार नहीं रखते तू कि तुम्हारे हाथों से कोई अपराध कोई चुन नहीं होगा मुझे वचन दो मुझे... हाँ मां हम वचन देते हैं मगर मां जुल्म और अत्याचार के खिलाफ तो भगवान ने भी हथियार उठाए थे क्या वो भी पाप था नहीं वो पाप नहीं वो पुण्य था मेरी कूक से जन्मा हुआ बेटा भी अगर पापी निकले तो उसका विनाश करना तुम्हारा कर्तव्य है फिर आऊंगी मेरा फिर जन्म मेरे तुम तीनों बेटे हो ये प्रार्थना हे ये तूने क्या कर दिया माँ हमारे हाथ बांध दिए हमें मजबूर कर दिया तूने क्यों बात क्यों क्यों राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम
कितनी बदनसीब है क्यों इसका असली बेटा जिंदा होते हुए भी नकली बेटे इसकी चिता को आग दे रहे हैं असली बेटा कौन है मैं जानता हूं बताओ इस मरने वाली का असली बेटा उसका अपना खून ये रॉबिन है मेरी कोख से जन्मा हुआ बेटा भी अगर पापी निकले तो उसका विनाश करना तुम्हारा कर्तव्य है जड़ में हूं रावण झूठ है मैं झूठ हूं सिर्फ राम सच है सिर्फ राम सच है सिर्फ रा... कहो राम नाम सत्य है राम राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है हर 
Arjun. Chappal, I see Chappal Baba Ji. इस देश में जितनी गंदगी है ना उसको झाड़ू मारने के लिए पी के ले ले आ रहा है गिले 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 गिले। कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें मोहब्बत थोड़ी मोहब्बत थोड़ी